ടു സി ആസ് വേൾഡ് ഇന്ന് നമ്മള് ഒരു സ്ഥലം വരെ പോവുക നമ്മള് തൃശൂർ ജില്ലക്കാർക്ക് പോലും അറിയാത്ത ഒരു സ്പെഷ്യൽ സ്ഥലം അറിയാത്തത് എന്ന് ഞാൻ പറയില്ല വളരെ കുറച്ചു പേർക്ക് ഇതിനെ പറ്റിട്ട് അറിയുള്ളൂ കലശമല വളരെയധികം കാലങ്ങളായിട്ട് ഒരുപാട് പഴക്കമുള്ള ഒരു സ്ഥലം നമുക്ക് നരിമട എന്നാണ് ഞങ്ങൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിനെ പറയാ കലശമല എന്നൊക്കെ അതിന് ടൂറിസം വന്നതിന് ശേഷം വന്നിട്ടുള്ള പേരാണ് ഈ കലശമല അങ്ങനെ ഒന്ന് പുതിയ പേരുകളാണ് അതെല്ലാം പക്ഷെ നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നത് നരിമട നരിമടക്കുന്ന് എന്നാണ് ഒരു പണ്ട് നരികൾ താമസിച്ചിരുന്ന ആ ഒരു മടയാണ് അത് എന്നാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ സ്ഥലത്തോട്ടാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ യാത്ര ഇന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പറയാം അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കലശമലയുടെ വിശാലമായിട്ടുള്ള കാർ പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം കലശമല എക്കോ ടൂറിസം വില്ലേജിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇതെല്ലാം അപ്പൊ എക്കോ ടൂറിസം നമ്മുടെ ഇവിടെ വന്നോട് കൂടിയിട്ട് കലശമലയുടെ രൂപഭംഗി മുഴുവനായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ് പണ്ട് ഇവിടെ ഒന്നും ഇത്ര ഡെവലപ്ഡ് ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇതാണ് നമ്മുടെ കലശമല എക്കോ ടൂറിസം വില്ലേജിന്റെ ഓപ്പണിങ് ഇവിടോട്ട് നമുക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്ത് രൂപയാണ് ഒരാൾക്ക് ഈടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ നമുക്ക് പത്ത് രൂപ കൊടുത്താലും കാണാനും കളിക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ പത്ത് രൂപ ഒരു നഷ്ടമേ അല്ല ഇതിന് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കയറാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ കലശമല എക്കോ ടൂറിസം വില്ലേജ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തോട്ട് നമ്മൾ ചേരുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു കളിസ്ഥലമാണ് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് വ്യൂ പോയിന്റ്സ് ആണ് കാണുന്നത് അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലോട്ട് ആദ്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഡേഞ്ചറസ് ആവും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് ആദ്യം പോകാം അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിലോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫുള്ള് പച്ചപ്പാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയത് മഴക്കാലത്തൊന്നും അല്ല ജനുവരിയിലാണ് ജനുവരി ഫസ്റ്റ് വീക്കിലാണ് ഞാൻ നമ്മളിതിവിടെ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഫുൾ ഗ്രീനറിയാണ് നമുക്ക് കണ്ടാലും കണ്ടാലും മതിയാവാത്ത അത്രയും വ്യൂസ് ആണ് ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് കലശമല ഇതാണ് നമ്മുടെ കലശമല ഇത് അത്ര എളുപ്പമല്ല കുറച്ച് ദൂരം നടക്കാനുണ്ട് നടന്ന് കാണുന്ന ഒരു കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ളൊരു കാഴ്ചയാണ് ഈ കലശമലയിലോട്ട് കുന്നംകുളത്ത് നിന്ന് കറക്റ്റ് അഞ്ച് കിലോമീറ്ററാണ് നമുക്ക് കുന്നംകുളത്ത് നിന്നുള്ളത് കുന്നംകുളത്ത് നിന്ന് വടക്കാഞ്ചേരി റോഡ് വഴി വന്ന് നമ്മുടെ ചൊവന്നൂരെത്തി ചൊവന്നൂര് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കൂടെയുള്ള വഴിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കലശമലയുടെ ബോർഡ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഗുഹ എന്ന് പറയുന്നത് കലശമല എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗുഹയാണ് ഈ കലശമലയിൽ പണ്ട് ഒരുപാട് സ്വാമിമാർ വന്നിട്ട് തപസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണെന്നാ പറയുന്നത് അത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ഒരുപാട് സിനിമ ലൊക്കേഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം കൂടെയാണ് നമ്മുടെ ഈ നരിമടക്കുന്ന് നരിമടക്കുന്ന് എന്നാണ് നമ്മൾ നാട്ടിലൊക്കെ ഇതിനെ പറയുന്നത് അപ്പോ ഇതിന്റെ ഉൾവശമാണ് ഈ കാണുന്നത് മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഈ നമ്മുടെ മഴത്തുള്ളികൾ ഇങ്ങനെ ഒറ്റി 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 ഇങ്ങനെ ഊർന്ന് വീഴുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണിത് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരു വെളിച്ചം വരുന്നത് കണ്ടോ അതൊരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഈ ഗുഹയുടെ ഉള്ളിലോട്ടുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് ഇതാണ് മുകളിൽ നിന്നുള്ള അതിന്റെ ഓപ്പണിംഗ് ഒരാൾക്ക് കഷ്ടി കടന്നു പോകാനുള്ള ഒരു ഓപ്പണിംഗ് മാത്രമാണ് ഉള്ളത് താഴെ കാണുന്നത് നമ്മൾ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് നരുമടക്കുന്നതിന്റെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വ്യൂ ആണ് താഴെ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ചൊവന്നൂരി പാടം അതേപോലെ കുന്നകുളം വരെയുള്ള ഏരിയയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മുടെ പുതിയ എക്കോ ടൂറിസം വില്ലേജിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഈ കാണുന്ന ഹെർബൽ ഗാർഡൻ ഹെർബൽ ഗാർഡൻ അകത്തുണ്ടെങ്കിൽ പോലും പുറത്തുള്ളത് അതിലും വലിയൊരു ഗാർഡൻ ആണ് നമ്മുടെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് തന്നെ കലശമല ഒരു അമ്പലമുണ്ട് കലശമലയ്ക്ക് ഒരു അമ്പലമുണ്ട് അവിടെ ഒരു അമ്പലം അതിന് ചുറ്റും വളരെ റെയറായിട്ട് ലോകത്ത് തന്നെ വളരെ റെയറായിട്ട് കാണുന്ന ഒരുപാട് സസ്യങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയൊരു സ്ഥലമാണ് അത് ഒരുപാട് ചോലകളും കാണാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു സ്ഥലമാണ് പക്ഷെ ഇപ്പം അങ്ങോട്ടുള്ള ഒരു എൻട്രൻസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഇത് നമ്മുടെ പ്ലേ ഏരിയയാണ് അപ്പോൾ ഈ സ്ഥലത്തോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാക്കിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റാത്തതായിരുന്നുണ്ട് ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ആണ് വന്ന് കണ്ടത് ഫസ്റ്റ് കയറുമ്പോൾ കാണുന്നത് നമ്മൾ ഇതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എൻ്റെ മോളിനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കി